بسم الله الرحمن الرحيم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وينجب عنكم رجز الشيطان وليربط على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد kwa mara nyingine tunawakaribisha watukufu watazamaji katika mfululizo wa vipindi vyetu. Katika kipindi hiki tulitazungumzia tayammam na hukumu zake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura Al-Maida aya ya sita anasema wa in kuntum marda au ala safarin au jaa ahadun minkum min alghait au lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min sadaqallahu alali alazim hii ni aya ambayo inazungumzia tahara ni aya ambayo tulisoma wakati tunaanza bahthi zetu za udhu ambayo inaelezea sheria ya kutawadha pindi mtu anapotaka kuingia katika sala na Mwenyezi Mungu katika aya hii ameelezea aina mbili za kufanya tahara au kutawadha na utaratibu wake sehemu za kuosha katika ikiwa utatumia njia ya kutumia maji lakini pia ikiwa utatumia njia ya pili ambayo ni njia ya kutumia mchanga kwa hiyo katika aya hii pia ni vema msikilizaji kwa karibu zaidi madamu unacho kitabu cha Mwenyezi Mungu Qur'ani ukarejea katika sura Al-Maida aya ya sita ambayo ndiyo aya inayoelezea hukumu ya udhu na kwamba Mwenyezi Mungu ameelezea njia mbili za kutawadha njia ya kwanza ikiwa ni ya kutumia maji na njia ya pili ambayo ni njia mbadala ni njia ya kutumia mchanga au ardhi lakini Mwenyezi Mungu pia katika kila njia akafafanua ni kwamba ni namna gani ya kutawadha kule katika kuosha akasema osheni uso na mikono na mpake kichwa na miguu kwa maana akabainisha kwamba sehemu za kuosha ni mbili na sehemu za kupaka ni mbili pindi utakapotumia maji njia ya pili akazungumzia au kaibainisha njia ya kutumia ardhi au udongo mchanga na kila kinachotokana na ardhi na akabainisha pia namna yake kwamba ni vipi utatumia udongo na hapa kuna riwaya zinaeleza kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika njia ya pili akatumia kwamba zile sehemu ambazo zilitakiwa uzioshe katika pindi unapotumia maji katika udho wa maji ndizo ambazo unatakiwa uzipake katika njia pili ambayo unatumia ardhi au mchanga kwa hiyo sehemu za kuoshwa katika kwa kutumia maji 
ni sehemu za kupaka kwa kutumia nini udongo na sehemu ya kupaka kwa sehemu ya kupaka katika kuosha katika kutumia udongo hakuna chochote ambacho Mwenyezi Mungu anataka ukifanye kwa hiyo ni sehemu mbili tu ambazo katika udongo unatakiwa upake kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaeleza kwamba katika sehemu ya pili sehemu ya kwanza ya kuosha ni pindi ambapo uko katika hali ya kawaida hakuna madhara maji unayo huna ugonjwa wa aina yoyote huna tatizo la aina yoyote pale unatakiwa uoshe lakini njia pili ambayo tumesema ni njia mbadala ni kwamba ni pale ambapo utakuwa na udhuru au kutakuwa na udhuru kama Mwenyezi Mungu aliposema katika kipande hiki cha aya hiyo ya sita aya sita ya sura Al-Maida anasema wa in kuntum marda mkiwa ni wagonjwa kwamba mtu ni mgonjwa hawezi kutumia maji inakuja njia mbadala au ala safari au la mkiwa safarini hamkuweza kupata maji maji yako mbali mmeishiwa na maji hii inakuja njia mbadala kisha nasema au jaa ahadu minkum min alghait ina maana mtu akenda haja na asipate maji ya kuweza kunini kum tahirisha au la mastumun nisa au la pindi ambapo mtakuwa mmekutana kijinsia na wake zenu kiasi ambacho unatakiwa uoge lakini huna maji ya kutosheleza kuoga na unatakiwa utekeleza ibada zako hapa kuna njia mbadala na Mwenyezi Mungu kisha akafanya sema fala mtajidu maan katika nyudhuru zote hizo alizozitaja Mwenyezi Mungu anasema ikiwa zitatokea ni wagonjwa mko safarini mme kutana kimwili hamkuweza kupata hamkupata maji ima ya kutawadha au ya kuoga anasema fatayamamu saidan tayyiba kwamba mnachotakiwa jukumu lenu ni kutayamamu katika udho anasema faghsilu wujuhakum wa aidiyakum wamsahu biruusikum wa arjulikum kwamba katika hali ya kawaida osheni uso na mikono na mpake e, kichwa na nini na miguu katika tayammamu anakuambia fatayammamu saida mtayiba fanyeni tayammum nini ma- maana ya kufanya tayammam yaani jitwahirisheni kwa kutumia udongo kwa kutumia ardhi kwa kutumia mchanga kwa hiyo hii ni njia mbadala na hapa nasema ukifanya tayammamu inabidi ufanye vipi anasema famsahu bi wujuhikum unabidi ukifanya tayammamu unapaka uso sehemu inayotaka kupakwa kwa kutumia udongo mchanga ni nini ni uso wa aidia minhu na pia pakeni au wa min na pia mpake nini sehemu za mikono yenu mpake mikono yenu kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii amebainisha jukumu njia ya pili ikiwa itashindikana njia ya kwanza ambayo ni ya kuosha ina maana utatumia njia ya pili ambayo ni kutayamam sasa hapa kwanza ametumia amebainisha njia ya pili ya kutoharisha baada ya udhu au ya, ya ghusli tuseme njia ya tatu badala ya udhu na ghusli ina maana ikiwa uta, uta e, lazimika kwamba imma kuna madhara au huwezekano hakuna au kuna e, sababu yote ambayo imekuzuia kuweza kutumia njia kwanza ya kutumia maji ima kwa kutawadha au kwa kuoga Mwenyezi Mungu anakuambia tumia njia ya pili ambayo ni kutayamam. Kwa hiyo njia nyingine ni tayamam. Sasa ni akisha akabainisha wakati gani unatakiwa kutayamam. Nyudhuru ambazo zinamfanya mtu aweze kutayamam. lakini namna ya kutayamma pia. Kwa hivyo hii ni njia ambayo inshallah kwa ufafanuzi zaidi 
tutajaribu kuweka wazi na kukufafanulia wewe mtazamaji ili uweze kufahamu. Kwa hivyo basi njia hii ili uweze kuifahamu rejea katika sura Al-Maida aya sita inshallah utaweza kuifahamu vizuri. Hivyo basi baada ya kufafanua kwa kiasi aya hiyo inshallah hivi sasa tutajaribu kufafanua sehemu ambazo mukallaf au muislamu inamlazimu atayamam badala ya nini ya udhu au atayamam badala ya ghusli kwa kufafanua zaidi na kuweka wazi zaidi ni kwamba hii njia ya pili ya kutumia ardhi ya kutumia mchanga au udongo au kitu kitoka nacho na ardhi kinachojulikana kwamba hii ni sehemu ya ardhi ni kwamba njia hii waweza kuifanya kwa ajili ya mambo mawili kwanza ni kwamba ulitakiwa utawadhe lakini kuna udhuru huwezi kutawadha njia mbadala ni ipi njia mbadala ni kutayamam badala ya udhu ni kutayamam badala ya nini ya udhu hii ni ya kwanza pili njia hii hii ya kutayamam utaweza kuitekeleza pale ambapo ilikuwa ni wajibu wewe kuoga kwa mfano ghusli ya janaba au ghusli nyingine yoyote ulikuwa unalazimika kufanya ghusli lakini kuna udhuru huwezi kufanya ghusli ni udhuru ambazo tutazitaja huwezi kufanya ghusli huwezi kuoga kuna njia mbadala ambayo ni tayamam kwa hiyo utayatayamam badala ya ghusli ya janaba ghusli ya kwa mfano ya, ya jumua kama ni ya sunna au ghusli nyingine yoyote na hii ndo nia kwa hiyo utasema ninafanya ghusli ah ninafanya tayamam au ninatayamam badala ya udhu au ninatayamam badala ya ghusli ya janaba au ghusli ya kumgusa maiti pia uta unaweza ukatayamam badala ya ghusli ya maiti pindi ambapo maiti atatakiwa kuoshwa lakini hakuna uwezo wa kufanya nini wa kumuosha hivyo basi tayamam inaweza ikawa badala ya udhu au badala ya ghusli ama ni sehemu zipi ambazo e, au ni sababu zipi ambazo e, zitamfanya mtu afanye nini afanye tayamam badala ya e, ya udhu kuna sababu kadhaa ambazo maulama zetu wamestaja ambazo zinamfanya au zitamfanya mtu au mukallaf afanye nini afanye tayamam badala ya udhu au ghusli pale ambapo italazim, itakuwa ni wajibu yeye kutawadha au ni wajibu kufanya ghusli udhuru wa kwanza ni kwamba ni kukosekana kwa maji ikiwa tulisema kwamba katika udhu hukumu ya kwanza ni kwamba unatakiwa utawadhe kwa kutumia maji lakini sasa itakapofikia hatua kwamba maji hamna maji hamna kwa sababu kama hakuna maji yawezekana kwamba ni nyumbani kwako hamna maji lakini mji unaokaa kijiji ulipo mnye mwe ya wilaya na sehemu ulipo kuna maji yanapatikana hata kama itakuchukua muda kadhaa kwenda kuyatafuta lakini maji yanapatikana labda bombani kwako hamna lakini unaweza kwenda mtaa wa pili ukanunua hapa hii si e, hauwezi ukasema kwamba maji hamna hapana hapa maji yapo kwa hiyo inabidi uende ukayatafute ili uweze kuyatumia katika udhu hapa tunapozungumzia kukosekana kwa maji ina maana ni kwamba kani katika hali ya dharura maji hamna au la uwezekano wa kuyafikia maji ni ni, ni ni vigumu uwezekano hakuna kwa hiyo tunapozungumzia pia hali ya dharura ina maana msikilizaji anafahamu kwamba jalia sehemu ambapo uwezekano wa kupatikana maji hakuna katika hali kama hiyo ina maana kwamba 
hapo inakulazimu fa nini badala ya kutumia maji kwa sababu maji hakuna ni moja ya udhuru hapo unatakiwa ufanye tayammam badala ya nini ya udhu kwa hiyo udhuru wa kwanza ni kwamba ima maji ya kosekane kusiwe na maji ya kuweza kuyatumia kwa ajili ya udhu au la upatikanaji wa maji ni upatikanaji wa shida ina maana kwamba yawezekana kama baadhi ya sehemu utumie siku nzima au nusu siku kufuata maji sehemu yalipo au la sehemu ilipo ni mbali sana kiasi ambacho hakuna urahisi wa kuweza kufanya nini kufika hapo ni hiyo ni moja ya udhuru ambao waweza kumfanya muislamu na mukallaf aweze kufanya nini kutayammam badala ya nini badala ya udhu sehemu ya pili au udhuru wa pili ni kwamba maji yapo na mukallaf anayo maji lakini yale maji yatamsababishia madhara ikiwa atayatumia hivyo basi udhuru wa pili ni ikiwa kutakuwa na madhara katika kuyatumia maji kwa mfano ikiwa mtu atatumia maji atasababisha au apatwe na ugonjwa wa hatari au la ikiwa alikuwa ni mgonjwa akitumia maji itasababisha ule ugonjwa wake kufanya nini kuongezeka katika hali kama hii sheria inamruhusu kwamba mtu kama huyu asitumie kwa sababu ni mgonjwa asitumie maji na badala yake afanye tayammam kwa ajili ya nini ya ibada zake huu ni udhuru e wa pili nao ni kwamba ikiwa katika kutumaji hapo lakini kutumia maji kutamsababishia mtumiaji madhara kutokana na uima kutasababisha kuzuka kwa ugonjwa au la kutasababisha ugonjwa uliopo ufanye nini uongezeke zaidi na zaidi hivyo kumdhuru mhusika hapa sheria inamruhusu au inamruhusu kwamba huyo mtu katika hali kama hii ana udhuru na harusi hawezi kutumia maji kwa hivyo atatumia njia pili ambayo ni tayammum inshallah njia zingine tutazielezea katika kipindi chetu kijacho walhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خير هاد للأنام تسامى